Lee Worship te premia con una nueva gorra y para ganártela y participar, dale like, dale share, comenta y suscríbete a este canal. Bienvenidos nuevamente Eso. a esta plataforma. Cristiana, gracias por estar aquí con nosotros. Suscríbete y dale like, comparte el contenido que tenemos para ti el día de hoy. Gracias Eso a todos es. por estar aquí en mi canal. Les tengo un invitado eh, súper especial. Y, pero antes de ir con el invitado especial, quiero decirle a ustedes que este contenido es traído a ustedes gracias a nuestros amigos de LED Platinum Products. LED Platinum Products, una compañía netamente puertorriqueña, la cual se encarga de que todas tus luces en... En tu vehículo que sean de formato LED, la consigues aquí en LED Platinum Products al mejor, al mejor precio y la, la llegada va a ser totalmente gratuita. ¿Por qué totalmente gratuita? Tienes que eh, contactarte con nuestros amigos de LED Platinum Products. Ellos te van a enviar el catálogo de las luces. Lo que tú necesitas te la pueden enviar, pero va a ser completamente gratis el envío. Pero tienes que decir que lo viste aquí en Lee Watch y esa es la oferta que tienen para ti nuestros amigos de LED Platinum Products, consíguelos en Facebook, en Facebook, en Instagram como LED Platinum Products. Bueno, estoy aquí con un invitado especial. Tenemos eh, un contenido un poquito triste, pero eh, vamos a dar un poquito de alegría a esto. Y estoy con, aquí con el mejor. O con el único. El inigualable. El invencible. Tato Castro. <ríe> Eso. ¿Qué está pasando, Tato? Pues aquí con un poquito de frío me tienes aquí sufriendo un poco no. ese aire. No, pero déjalo así, tranquilo, déjalo así. Pero está bueno, está sí, bueno. está bueno. Está, está frío. Está que bueno. Yo no, es que yo soy muy frío lento, pero estamos aquí bien. Pero que sobreviviendo, bueno. sobreviviendo. Sí, sobre, en esta jaula de oro, con de todo y sin amor. Eso es así. Mira, Tato, tengo aquí eh, una... ¿Verdad? Triste. Tengo unos datos, por eso quiero traer esta noticia. Y es sobre, pues... Eh, Vas a tener que leerlos tú porque no, no tengo el monitor hoy. Sí, lo, te, lo, lo leo yo acá. Eh, sobre, ¿verdad? La persona que pues cometió los actos delictivos. Eh, Muy triste. Súper triste. Sí. No, no, no hay palabra, ¿verdad? Para describir la tristeza. Y entiendo yo que los familiares mucho más que, que nosotros, eh, pues tuvieron un fallecimiento, eh, 19 niños y dos maestras en Texas, así que nada, eh, déjame colocar aquí rapidito para que nuestros amigos puedan ver. ¿Has, eh, has escuchado esta noticia en estos, en estos días, Tato? Sí, he visto ¿verdad? Eh, varias publicaciones eh, que han puesto sobre esto y es realmente algo demasiado triste, sumamente triste. A mí me llama mucho la atención esto, ya que pues eh, vamos, vamos a colocarlo aquí. Eh, la noticia, 19 niños. ¿verdad? Todavía lo, lo leo y me, me compuso un poco. 19 niños y dos maestras. Esta es la imagen de, de esta persona que, que, ¿verdad? que tuvo eh, la desgracia de hacer este acto delictivo y ¿verdad? por el fallecimiento de estos jóvenes y maestras. Dice aquí que eh, al menos 19 niños y dos maestras fallecieron este martes en una escuela en la localidad de eh, Ubalde, en el estado de Texas, después de que un joven de 18 años entrara eh, armado y comenzara a hacer detonaciones. Eh, usted sabe, si lo está leyendo conmigo, sabe por qué digo estas palabras, uh -huh. por YouTube. Eh, el individuo fue identificado como Salvador Ramos, eh, ciudadano estadounidense y residente en este pueblo, eh, 15.000 habitantes, ubicado eh, a unos eh, 135 kilómetros de San Antonio. El gobernador de Texas, Greg eh, Abbott, me imagino que se, se, se dice así, declaró que Ramos eh, falleció, el, el joven que cometió este acto delictivo, aparentemente tras enfrentarse a la policía en la escuela. Dos de los agentes fueron alcanzados por balas, eh, pero el gobernador de Texas, eh, Abbott, eh, aseguró que se encuentran en estado estable. Eh, las víctimas, eh, desgraciadamente, Alumnos de segundo, tercer y cuarto grados, y ellos comprendían de entre 7 a 10 años. Eh, dos profesoras también eh, fallecieron en, en dicha balacera en esta escuela eh, de unos 500 alumnos, la mayoría de origen latinoamericano. Aún no está claro el motivo del de delito, pero la policía eh, reporta que todo parece indicar eh, que... Ramos, este, este hombre llamado Salvador Ramos, actuó solo. Así que eh, triste por demás, eh, nos compunge esta noticia. 
Pero quería traerle un dato a todos ustedes, eh, Iglesia, Pueblo del Señor. Gracias, Tato, por estar aquí. Eh, las cosas que estamos viendo ya, ya ocurrieron y traemos el dato para que la iglesia ore, para que la, la iglesia de Dios eh, esté en oración. Yo voy a, voy a colocar esto aquí para poder eh, proyectarlo aquí a ustedes. Hay que tener mucha oración y abrir bien los ojos. Y traigo este dato porque hace mucho tiempo el Dios habló en su palabra de cosas que iban a pasar. Cosas que probablemente pasaron en, en esos tiempos, pero cosas que iban a pasar en la actualidad. Y lo estamos viendo. Estamos viendo que se está levantando nación contra nación, este, hijos contra padres, padres contra hijos. Eh, hay temblores, ha habido temblores, terremotos, eh, guerras, rumores de guerra. Eso, eso lo hemos visto eh, en todo este tiempo. Y parece que la gente no se ha percatado todavía realmente, real, que Dios eh, está a las puertas. ¿Entiendes? Que Dios está a las puertas y esto no es eh, un juego. ¿Qué pasa? Asimismo, como hemos visto al pasar el tiempo que la palabra de Dios se cumple al pie de la letra, también las cosas eh, está, están ocurriendo eh, aquí en donde sea. Te explico por qué. Para traer este contenido o estos datos que, que quiero traer, quiero puncharlos aquí. Creo que, ya, creo que te los envié. Quiero que la gente pueda ver aquí. Si lo puedes leer, voy a puncharme aquí para verme con los demás. Ok, esta imagen que estamos viendo aquí, el de la derecha es eh, el muchacho, ¿verdad? Que, que, ¿verdad? La desgracia que ocurrió hace unos días, eh, tanto como ayer, 25 de mayo. Y al lado estamos viendo otro caballero eh, bastante parecido, bastante parecido a... A, al muchacho que, que se llama Salvador Ramos. Quiero que leas eh, esto que está aquí, Tato. El que me enviaste. Sí, Mira, la, yo quiero... La la perdona que te interrumpa. No importa, no yo importa. Quiero, voy a enviarte esto porque ahorita en el, en el chat de la familia pues no, nos enviaron... ¿Verdad? Que se lo hago como un reportaje de la mamá de él que, que habló por, por las noticias y... Envíamelo. Y dijo que... No, esto fue escrito como tal, lo de la mamá. Pero lo, lo que te voy a enviar es, es algo después. Pues salió que la mamá dijo que él tenía sus razones para hacer este, este acto. Y era como que para que los padres eh, tuvieran más atención con sus hijos. <ríe> Yo realmente no, no puedo. No, esa, esa, no esa, puedo esa, esa ecuación no me entender cuadra. esto. Pero te voy a enviar esto porque me enviaron una foto sí. de, de personas poniendo en, en, su, en sus perfiles como apoyando lo que él hizo. Que me sorprendió esto, te lo voy a enviar ahora. Ay, Señor Cristo. Eh, realmente triste por demás lo que tú me estás diciendo. Ahí te lo envié, ahí te llego. Sí, estamos aquí. Ok, lo tengo aquí. No vamos. Si lo vayas a poner, ¿verdad? Cuando... Ok, vamos, vamos, vamos primero a leer lo que ya te Lo había... que tú me enviaste. Sí, déjame, déjame poncharlo aquí para la gente que nos sigue. Ok, lo tenemos aquí. Me dice cuando empiezo a leer. Sí, cuando ya, empiezo. Ya, está, ya está punchado. Dice eh, Ricardo Leiva Muñoz Ramírez, más conocido como Richard Ramírez, también conocido por el apodo de The Night Stalker, no sé cómo se diga, eh, fue un asesino en serie estadounidense que mató a 14 personas en la ciudad de Los Ángeles entre los años 1984 y 85. Eso era, ¿verdad? Lo que sí. tenía que... Okay. ok. Cuando nos estamos refiriendo a esto, Tato, este, voy con lo tuyo ahora. Lo tengo aquí ya. Eh, nos referimos a esto. Es bien triste. Es bien triste, Tato, porque estamos hablando que hace más de 30 años eh, ocurrió lo 30, mismo. Y 35 años, 36 años. Ocurrió lo mismo. Ocurrió lo mismo. Y las cosas, el enemigo trata y hace a toda costa. Y estamos viendo que fue básicamente casi lo mismo uh -huh. que ocurrió en el mismo estado, en el estado de Texas. Iglesia y pueblo de Dios hay que estar bien pendiente a, a todo esto. Hay que orar por nuestros hijos. Eh, tuvimos un podcast con una madre de Orlando, de, de, de la Florida, 
cuando había ocurrido que este niño había, pues le, le habían cogido un, un arma, eh, no había pasado nada, pero esa madre tenía su, su hija ahí en, en, en esa escuela eh, y a su hijo. Y lo que hicimos fue traer las experiencias porque pues su hija pues eh, más que el niño no quería ir a la escuela pues tenía miedo porque el día antes eh, ella había hablado con sus amigos y en ese amigo eh, estaba ese muchacho y había dicho que no vengan mañana porque iba a ocurrir una tragedia o que él iba a cometer eso gracias a Dios que un, un otro muchachito habló y pues detuvieron eso eh, rápido en la escuela y fue bien triste eso y pues la niña estaba muy, muy, muy asustada. Y la iglesia tiene que orar. Tiene que orar por los niños. Sí, la seguridad está, pero el enemigo no se no descansa. Hace, como lo que estamos leyendo, hace 35 años, básicamente 32, 35, está ocurri ocurrió esto en, en, en este mismo estado. Y luego de 30 años, vuelve a ocurrir lo mismo. Y hasta aparecen físicamente uh -huh. eh, este, los dos. Sí, yo, déjame ver si lo, si lo tengo aquí. Míralo aquí. Míralo ahí. Son básicamente idénticos. Básicamente <ríe> idénticos literalmente. Eh, wow. Triste esta situación. Nada, iglesia, eh, ore al Señor y por la, por la juventud, por la niñez. Eh, porque el enemigo no va a descansar nunca hasta hacernos, hasta hacernos caer. Bueno, Tato me envió aquí en, en entre tanto, ¿verdad? Me envió eh, aparente y alegadamente las imágenes sobre eh, un escrito de la, de la madre. No, eso, son, eso que te envié es sobre lo, los perfiles que han puesto como que apoyándolo a él. O sea, que hizo como que free, free salve, como que, okay. como que apoyando ese, ese acto que él hizo. Déjame, déjame tirarlo aquí ahora sí. Ok, estamos viendo aquí, dice literalmente hay un free... Salve, o sea, se llama Salvador Ramos. Eh, free Sal, eh, pasando en Instagram, eh, gente celebrando eh, a este monstruo que detonó eh, en una escuela primaria hoy. Alguien eh, en la policía sabe a quién contactar. Esto parece eh, una amenaza. Eh, hay mucha gente que está poniendo que, al parecer, ¿verdad? Que fue la madre que dio su versión de que pues por no prestar la atención a su hijo, pues que llegó a esta, a esta decisión totalmente pésima. Eh, eh, esto es un deprimente. O sea, no importa lo, si la atención se la dio o no se la dio, esto es sumamente deprimente. Así que, ¿verdad? Nada de apoyo a favor de esto. Nosotros siempre, siempre eh, decimos... Eh, lo que es un crimen es un crimen y punto. Eso es así. Nosotros nunca vamos a apoyar nada eh, de lo que sea ¿verdad? en contra de, primero, la salvación, eh, segundo, eh, el amor a Dios y estar en contra de la palabra. Y si juntamos todo esto, eh, determinamos que Satanás no descansa, no está descansando, no descansará. Estamos viendo lo que pasó allá eh, en Oriente, no podemos decir, ¿verdad? Eh, lo de eh, eh, Putin, eh, lo que ocurrió allá, eh, lo, cómo está el, el subiendo la gasolina, la comida, todo es un caos. Eh, pero sigue orando, sigue orando por sus hijos, sigue orando por, por la familia. Esta noticia no, no, nos apena eh, a Tato y a, y a mí. Eh, más nos apena que la gente pueda estar apoyando lo que es un crimen. Ante todas las cosas, es un crimen. No importa. Eh, arrebatarle la vida a una persona es un crimen. No importa. No hay necesidad. No sé si tú piensas lo mismo, Tato, pero no hay necesidad de llegar ahí. No hay eh, no hay razón alguna. No existe la, la, la solución a nada. Ni uno mismo tal vez quitarse la vida por las deudas, por el desamor la economía, la hipoteca, el carro, te quedaste sin trabajo. No hay razón para llegar a, a eso. Y tú cometer el crimen de, de hacerlo tú contra otra persona que no tiene culpa, es inocente. Eh, niños, o sea, eh, como yo digo, 
niños de tercer grado, que son los más grandes, no, no tienen la conciencia. todavía. No saben la conciencia, exactamente. No tienen la conciencia que, que está bien y que está mal en el mundo. Son niños, son, son almas inocentes, son niños de, de, de tercer grado. Y una de las cosas más, más tristes es que creo que en, en tres días ellos iban ya de, de vacaciones. De, som de summers, creo que así, ¿verdad? Este, de, uh -huh. de, de, de verano. Eh, triste, lamentable, pero no podemos detenernos en la oración. Espero que la gente que pueda estar viendo este video junto, ¿verdad? Tato y yo, eh, y ustedes que están viendo este video conjuntamente con nosotros, eh, comience a orar real, comience a orar de rodillas, no, no envía a sus hijos a la escuela y ya. Yo recuerdo que mi mamá siempre nos enviaba a la escuela y se tiraba de rodillas. Mi hermana, si ven este video, se tiraba de rodillas y mi mamá, Dios le mostraba realmente lo que nosotros hacíamos en la escuela, todo. O sea, una madre que ora, usted madre y padre que nos ve, un padre, una madre que ora, realmente tiene su hijo la protección de Dios. Pero usted tiene que preocuparse por su hijo, ore, ore, antes de enviarlos para la escuela, montados en el vehículo. Yo sé que Tato, ¿verdad? Con, con, con Félix eso pasaba también. De camino a la escuela se oraba eh, en el vehículo. Una oración sencilla, corta, pero envía a su hijo con la protección de, de Dios sí, a las escuelas. Porque, pues, es triste. Gracias a Dios, pues, en Puerto Rico creo que no ha sucedido algo parecido. Eh, pero a, allá en Estados Unidos, en Texas, este, puede ser en Alaska, eh, nos unimos al dolor de esta familia. Eh, y digo que gracias a Dios, porque debe ser algo bien lamentable escuchar eh, esta noticia súper cercana y ser un padre debe ser mucho peor con esta noticia. Así que Tato y yo no, nos, eh, nos acercamos a esta familia, no, no, a cada uno. Eh, nuestras más sinceras condolencias y nuestras oraciones siempre van a estar ahí para todos ustedes de parte de esta plataforma de Lee Worship. Bendiciones a todos ustedes. Siga orando, iglesia, siga orando por sus hijos, siga orando por la juventud y por las escuelas de este país. Recuerda siempre que su mano nos sostiene. Esto es Lee Worship. The show. Vamos allá.